喺 YouTube 上面究竟可以賺到幾多錢？做 YouTube 吧，究竟有幾容易呢 h e l l o 各位朋友，你哋好，我係 Matthew。最近咧有幾個朋友咧都問我，究竟咧開一個 YouTube channel 咧應該點樣樣做？究竟咧幾時咧先至可以賺到錢？所以咧我今日咧想同大家咧解答兩個嘅問題。第一呢，就喺 YouTube 上面呢，究竟呢可以賺到幾多錢？第二呢，就係呢做一個 YouTuber 呢，究竟呢有幾容易，又或者有幾難啦？首先呢，我哋要睇一睇喺 YouTube 上面，如果我哋已經有一個 channel， 主要呢有幾個賺錢嘅途徑。第一個途徑呢，就係呢經過呢 YouTube 同我哋呢分成嗰啲嘅廣告費。第二個途徑呢，就係有人呢去 sponsor 我哋條片。呢、这個途徑咧，可能咧比我哋靠廣告費賺嘅錢咧可以更加多。第三個途徑咧，就係、是、靠住咧 YouTube 嘅片，去直接咧去賣貨，又或者咧帶一啲人咧去買一啲、呃、我哋可以收到佣金嘅產品。第四個途徑咧，就係、是、咧 YouTube 有一個功能，可以俾我哋咧去誒、呃、開一個 membership 去收費。另外咧，亦都咧有一啲嘅打賞嘅功能咧，可以咧俾我哋直接咧去收到錢嘅。呢幾種咧都係 YouTube 典型咧主要收入嘅來源。如果咧你嘅 channel 嘅 view 數唔夠多，可能咧收到嘅廣告費咧就好有限啦。但如果你嘅 channel 咧個 view 數夠多嘅話，廣告費咧就可以相對地增加。簡單咁樣嘅計算啦，一個廣告大約咧每一千個 view 咧，你就可以收到一美金，又或者咧八到十蚊港紙到啦。有陣時呢，就視乎你啲觀眾嘅地區喺邊度啦，特別呢，喺西方國家呢啲廣告費呢係比較多嘅，所以呢，誒你收到嘅廣告費亦都會比較多。喺香港同埋東南亞呢一啲嘅國家呢，你就未必呢收到咁多嘅廣告費啦。好，如果我哋簡單咁樣假設啦，我哋上載咗一百條片，每一條片呢，我哋有一千 view。我哋呢就可能呢收到呢八百蚊到一千蚊港紙嘅廣告費啦。當然啦，如果呢啲嘅片繼續累積 view 數嘅話呢 y o u t u b e 呢亦都會繼續同我哋呢分成呢啲嘅廣告收益嘅。所以呢，如果你嘅內容係比較長青，你嘅廣告費呢都可以呢不斷咁樣樣累積起嚟囉。但如果呢有 sponsor 過嚟，話佢肯畀錢呢你去拍片，又或者呢喺你個片當中呢去加插廣告。咁你就可以一次過問個 sponsor 呢一個定額嘅收費，呢一種呢 sponsor 嘅廣告費呢可以好海鮮價，因為呢，當你個 subscriber 唔夠多嘅時候，你亦都冇能力呢去嗌到一個好價，所以歸根究底呢，你都要儲夠呢 subscriber， 你先至可以有能力呢嗌個靚價，可能呢，由幾千蚊到幾萬蚊不等，你都可以誒嗌到㗎。但係當然啦，作為一個 sponsor， 我都會睇翻咧你嘅 subscriber 夠唔夠多，我先至會咧俾翻相應嘅錢咧你去拍片嘅。至於咧喺片裡面咧你去賣貨，又或者咧帶其他人嘅貨，咁其實咧坊間咧有好多嘅方法，我哋咧可以 sign up 一啲咧叫做 affiliation 嘅 program， 又或者咧一啲叫做 partner program 啦。其實咧有好多大大小小嘅網站咧都有呢一種嘅 program 可以俾我哋去 join 嘅。咁我哋最熟悉嘅可能係亞馬遜啦、eBay 啊呢一啲咁嘅平台。另外咧有一啲銀行啊、信用卡公司啊、百貨公司啊等等，都有呢一類型我嘅 program 可以俾我哋去 join 咯。有時候咧積少成多，都係可以咧係一個幾好嘅收入來源。每間公司咧都有唔同嘅方法，誒去計算呢啲咁嘅分成嘅。有啲咧就話每張 order 啦，有啲咧就係每張 order 嘅 percentage 啦，有啲咧就係話一次性嘅 referral fee 啦。咁就好睇你嗰個片裡面嘅內容啦。咁如果係比較實用，一般咧你去介紹咧用某啲嘅產品嚟達到某一啲嘅功能咧，其實咧你成功嘅機會就會比較多咯。至於 membership 咧，同埋一啲打賞嘅機制咧，都會比較難嘅估計有幾多收入咯。但係 membership 咧係一個每個月固定啊咁樣樣嘅付費形式，長遠嚟講咧，你可以咧累積到一個幾可觀嘅收入嘅。但係為咗咧經營一個 membership 嘅 program， 你咧可能就要刻意做一啲 members only 嘅內容啦，亦都咧要不斷咁樣去更新呢啲嘅內容，先至可以吸引到 member 咧留低。所以呢，亦都唔係一件容易嘅事囉。好，第二方面呢，就係、是。
究竟做一個 YouTuber 有幾容易，又或者有幾難啊？其實咧，開一個 YouTube channel 咧，實在係好容易，只要咧你有一個嘅 Google account， 又或者咧一個 Gmail 嘅賬户咧，你就已經可以即刻開到啦。簡單嚟講，你直接咧喺一個嘅手機上邊都係可以開始噶啦。嗱，開始呢就雖然容易，但係呢，如果呢開始咗要分到廣告費呢，你就最基本要有一千個 subscribers。而喺過去嗰個十二個月裏面呢，你能夠咧累積到呢四千個 watch hours。如果呢你鍾意拍短片，又或者叫做 shorts 嘅話呢，咁你就要呢喺誒九十日裏面呢累積到呢一千萬個 view 數，你先至可以收到廣告費。咁其實呢，對於一啲新手嘅 YouTuber 嚟講呢都唔係一啲容易嘅數字囉。咁你真係要有方法、有技術呢，先至可以做得到。我自己親身嘅經歷呢，就係其實係冇得懶嘅。啊，你要 keep 住呢去拍片啦 ，keep 住呢去剪片啦，又要 keep 住呢去上載片啦。無論呢你拍攝嘅內容啦、拍攝嘅手法啦、拍攝嘅方法啦、影片嘅節奏啦、音樂嘅襯底啦。所有嘢咧都唔容易嘅。如果咧你唔肯堅持，根本咧係唔會成功。對於咧我呢一啲一把年紀嘅人嚟講咧，為咗要製作幾分鐘嘅片咧，可能咧要花上咧十幾個鐘頭或以上嘅時間，先至可以完成到啊！如果你齋拍片唔剪接，效果咧一定係好難到位嘅 ，view 數咧亦都係好難咧增加嘅。有時候咧，我覺得咧，你就算有題目。啊！但係呢都唔一定呢吸引到觀眾，又或者呢有陣時唔係你條片唔好啊，而係呢你係 hit 唔中 YouTube 我啲嘅 algorithm 啊，即係演算法啦。所以呢，有陣時呢你係要為咗符合呢依啲 algorithm 而去設計呢你嘅內容，而嗰啲嘅內容根本呢都未必係你想講嘅內容嚟嘅。我最近呢，就不斷咁樣樣去研究，究竟點樣樣咧做一啲嘅內容可以滿足到呢 YouTube 嘅演算法啦。我呢，就想喺呢一度呢，同大家呢分享一下呢我依一啲嘅 findings 啦。第一樣嘢呢，就係當你有個題目嗰陣時候呢，乜都唔好做。首先呢，係設計咗個 thumbnail 先。大家呢，要明白呢一個觀眾呢，決定去唔去睇你嗰條片嘅時候，其實第一樣嘢呢，就係睇咗你個 thumbnail 係咪夠吸引。所以呢，每一個 thumbnail 呢，其實主宰咗你會唔會成功嘅。一般嚟講呢 t h u m b n a i l 嘅設計呢，字體要大隻少少啦。喺上面嘅題目呢，唔好太長，千祈唔好又長又沉。一眼呢，就睇到你嗰個題目呢係講咩嘢。構圖呢，最好呢能夠呢俾人呢一睇就聯想到你想講嗰個嘅題目係乜嘢嘢啦。如果可以嘅話呢，就最好能夠產生一啲嘅好奇心。咁你嗰個嘅 click through rate 呢，先至會增加囉。第二樣呢，就係呢，我哋未開始寫 script 之前呢，我哋就要好好咁樣樣計劃一下個片嘅標題，同埋呢介紹片嘅內容。呢一啲呢，都係為咗符合 YouTube 演算法為目標嘅做法。如果呢條標題夠吸引，亦都包含呢觀眾期望搜尋嘅關鍵字，你俾 YouTube 推介俾其他觀眾嘅機會呢，就會大大增加啦。所以呢，喺未寫標題之前呢，我哋就應該好好咁樣研究一下佢哋嘅目標觀眾，佢哋會用啲乜嘢嘅字眼嚟去搜尋佢哋心目中嘅內容呢？如果可以加入一啲形容詞或者一啲時間啊，一啲咧數量詞啊喺個標題上面，咁樣樣嗰個吸引力呢就會大大加增啦。第三樣嘢呢，就係個 retention rate。如果我哋咧頭三十秒能夠吸引到一半人留低，已經咧係一個幾好嘅 retention rate 啦。如果咧去到片尾仍然有三十 percent 嘅人都願意留低嘅話，咁 YouTube 咧就會覺得你條片咧係好值得咧推介俾其他觀眾睇。咁所以咧為咗提高 retention rate 嘅時候，我哋條片咧就唔可以太長，亦都咧個節奏唔可以太慢，個畫面咧亦都唔可以太悶。好难啫。第四方面呢，就係 engagement 嘅考虑啦。YouTube 呢会因应呢见到有人留言，而中间呢有互动对答，又或者呢有人 share 你嘅 video 去到 email 或者 WhatsApp 嗰啲平台上面啦。咁 YouTube 呢就会觉得你條片呢係值得呢推介俾其他嘅观众嘅。所以呢，每逢有人留言嘅时候呢，我哋一定要回答。
。如果咧可以嘅話咧，條條片嘅內容咧，我哋咧都刻意地咧叫觀眾分享下經驗，又或者咧去投票，都會咧係一啲好嘅方法咯。唔知咧，大家對我咁樣樣嘅講法咧，覺得啱唔啱咧？歡迎咧，大家咧喺下面留言，話翻俾我聽。每逢咧條片咧出咗之後咧，我哋咧都要刻意咁樣利用咧 YouTube 嘅功能去 share 俾我哋啲朋友，又或者咧叫朋友咧幫手咧去 share， 咁多多少少咧都可以做到一啲 share 嘅記錄啊嘛。可能咧都會幫到我哋咧喺 YouTube 嘅演算法上面咧。攞到一啲嘅分數嘅，除咗咧以上幾個導向之外咧，其實咧都仲有其他安排內容上邊嘅考慮嘅。咁我哋咧將來喺其他嘅片咧再詳細同大家去講啦。講到呢一度咧，我估大家都明白咧，做一個 YouTuber 咧，其實咧都唔係好容易啊，個難度咧都係幾多嘅。你有曬咧呢一啲嘅理念之後，又要去實行出嚟。又要穩定地去做喎，時間同埋功夫又要去花喎，但係你又未必咧能夠咧控制到咧 YouTube 嘅演算法係咪咧去幫到你喎？你可能咧等咗好耐都未見到咧即刻嘅成果，喺你咧未成功之前咧，可能你已經咧係放棄咗。我啱啱咧就睇到有個報道，全世界咧大約咧超過誒一億個 YouTube 嘅 channel， 九成咧都係去唔到一萬訂閱嘅。其中只有六個 percent 嘅人咧係裝咗個 program 可以分到廣告費嘅啫，所以靠 YouTube 真係可以賺到錢嘅人，其實只不過係一小撮嘅人。咁你要諗下啦，究竟你會唔會有咁嘅耐力同埋決心去成為呢一小撮嘅人啦？咁我哋今日咧講到呢一度啦，我哋下次咧就再見啦，拜拜。